Indonesia चूसन तर चयरा सो आ रे रीजनस वे वेरे चयु बटाडर्डस वालू सिस्टम रिश्नशिपस एंत ब्रेक बाधे चाल चोट चूस्त दाने को राहुल सिंगर ऐ मोस्ट से नथिंग टू काम अबउट इट सर इंका चपाटापस्ट पाइंट इपड़ इंत आर्टिस्ट बिगनिंग अंडर सच ए ग्रेट डैरेक्टर रे विच यूर एंजाइंग मोर् सिंगर गाँव ऐक्टर गाँव सर अभी राशन अड़ी सर सर एंटे सर नक्टर का डेफिटली इंका अंत ई मीन मूवी रिज तरह इंका चाल ने ऐक्ट मोदी सिम का अभी ने अदृष्ट में भाव वंशी सर डैरे सिंगिंग अंत इपड़ो अलवा अंड यू नो कोई संवसर नीचे को दी पात पड़ता ट्राक्स पात पात मेन सिंगिंग ऐक्टर आंसर ले अवगन सर ओके इंको राशन सर इन यू बिलांग दिश जनरेशन सर इपड़े मैं फ्रंट जर्नलिस्ट अड़का डैरेक्टर गारेजेंट जनरेशन की सिम एला मैच प्रसेंट जनरेशन बायम मत सर How did you enjoy this, sir? Asalu, man, chala oka, man, you know, oka emotional story, sir. Asalu, ata values on the prati character gula values on that one tiya oka katha and ata ki script guru inchi nisa ka matlaar ata pepe ni karu but kaku pote prati oka yeh generation ki samman inchi na valu chodal chena twenty movie and nee nu gula man you know movie jish na puru chala emotional not in the movie only scenes yes ta puru sets lo gula acting madam vala sir vala acting jish ta puru gula I was so emotional vamsi. अलाक सो अभी आदि हीरो की चाल मंद हीरो वंशीगर तो तन टाले बैठक चाल मंद अला फस्ट झास्ट सो इंत मुझेगा आये टारचर उ इलाद बैठार अला एक्सपीरियस पड़ाया असल ले सर चाल 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 कंफर्ट सर असल अटे कुर्चोबे ने राहुल इला 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 अंदर तेन सीक्रेट उठा सर असल फस्ट ना मूवी अवकाश रावानी कारण रबा मैम एंकंटे बिग बॉस हॉस्टर टू वीक्स ना सीजन अदे टाइम क्यार्टर्स सर फिस्ट सो रबा मैम इंटी आो चूस एसान एन संगति अब वंशी सर पक्न कुर्चे रब्या मैम की कंपनी इव आ समक्ष क्यार्टर की वीलते बहुत फस्ट रब्या मैम सजेस अच्छे वंशी सर की टंगी कनेक्ट नमीडियो आफी पीलिचार पीलिची रावल सर मी दें अवकाश रे ग्रेट सर एम सर अो दाड़न पाट आस्कार वरक अदृष्ट आट की आस्कार राव अला अब आस्कार स्टेज पड़ा फील फील सर भयटे उ प्रपंचव्या चाल यूनो दिग्गज आडिटोरियमशन मुझे कीरवाणी गारूचन राजमौली सर को वाले पर्फॉमस चूसान बैक स्टेज उपेदे सैलब्रिटी सर अटे इलांट ना फेवरेट हीरो ड्वा जॉन्सन राक आये बैक स्टेज इला टेन लेदे आई हाई राहुल सर सर तरह सर तरह इंत टेन सो 
చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంత పెద్ద స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేసి అందుకంటే ఈ నైన్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో సార్ నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే ఫస్ట్ ఇండియన్ సింగర్ సార్ నేను పర్ఫామ్ చేసింది సో యాజ్ అ ఫస్ట్ ఇండియన్ సింగర్ నేను కాలభైరవ పర్ఫామ్ చేయడం తొంభై ఐదు సంవత్సరాలలో అండ్ అంత పెద్ద స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఓకే సో సో ఫస్ట్ సెకండ్ బట్ మా జనరేషన్ సింగర్ అయ్యి నేను పాడినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది అండ్ చాలా టెన్షన్ ఉండేది సురేష్ అని అంటే ఇక్కడ కూర్చొని మనం మాట్లాడినంత ఈజీ టాస్క్ అక్కడ డీల్ చేయడం లేకుండే సో ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ జాబ్ అండ్ ఇతర వే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం నాటు నాటు సాంగ్ ని రీక్రియేట్ చేసాం అక్కడ అమెరికన్ డాన్సర్స్ తోని ఇక్కడ టూ సింగర్స్ తోని సో చాలా పెద్ద టఫ్ జాబ్ ఉండే అట్ లాస్ట్ వీ మేక్ మేడ్ సక్సీడ్ అందరు స్టాండింగ్ అవేషన్ ఇచ్చారు అండ్ లాస్ట్ వీ వన్ ఆర్ఆర్ఆర్ ఏమైనా ఆస్కర్ అవార్డ్ టు నాటు నాటు అనుకోకుండా ఈ సినిమాలో నీకు నల్ల బంగారం అనే పేరు వచ్చింది ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళంతా కూడా అలా కానీ రియల్ నల్ల బంగారం అయిపోయాయి నువ్వు దాన్ని అందరూ నేను అంటే భగవంతుడు సృష్టి ఒక నల్లగా పుట్టిస్తా ఒకటి నల్లగా పుట్టిస్తారు అయితే దాని మీద నీ కామెంట్ ఏంటి ఏం లేదు సార్ తెల్లగుండ్లు అందరూ మిల్కీ బార్ చాక్లెట్లు నల్లగుండ్లు అందరూ డైరీ మిల్క్ క్యాడ్బెరీ కిట్ క్యాట్ అంటే సీడ్ అన్ని నా కలర్ లోనే ఉంటాయి స్వీట్ ఉంటాం మేము బేసికల్ సో తెల్లగుండ్లో లేదంటే ఒకటే ఆప్షన్ కదా మిల్కీ బార్ అండ్ చాక్లెట్ అది ఇప్పుడు కంపెనీ కూడా బంద్ అయిపోయినట్టుంది అది లేదు సార్ నాకు సార్ ఐదారు కంపెనీ ఫైవ్ స్టార్ దగ్గర నుంచి ప్రతి చాక్లెట్ నా చాక్లెట్ కలర్ లోనే ఉంటది నా కలర్ లోనే ఉంటది సో నేను నల్ల బంగారం అనడం అలాంటి బిడిది నాకు రావడం నేను సీరియస్ గా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుందని చాలా ఆనందంగా ఉన్నది నీ పక్కన గరిక పాటి కాన దమిడి సామంతి ఆ పాట ఎలా పుట్టింది అంటే అంటే లైక్ అనుకొని చేశారా తర్వాత రాజా గారు ఇచ్చిన ట్యూన్ కి చేశారు ట్యూన్ కాదు బల్ల విజయ్ కుమార్ అని అల వైకుంఠపురం లో చిత్రాల సిరపుడు అనే పాట రాశారు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు సిరపుడు అంటే ఏంటని కనుక్కున్నా అంటే కురవడా అని చెప్పన్నారు బల ఉంది వాడిది ఎవరు రాశారని చూస్తే పల్లా విజయ్ కుమార్ అనే ఒక వైజాగ్ లో ఉండి ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ అన్నిటిని రీసెర్చ్ చేస్తూ దాన్ని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ మెయింటైన్ చేస్తారాయన అప్పుడు శాస్త్రి గారి తమ్ముడు వెంకట అని ఉన్నాడు అతనికి ఫ్రెండ్ అంట అతనితో మాట్లాడి పిలిపించి ఇలాగ ఒక ఫోక్ సాంగ్ కావాలి నాకు ఒరిజినల్ గా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండే ఒరిజినల్ తెలుగు లైన్ ఏదన్నా ఉందా వర్డ్ ఏదన్నా ఉందా అంటే అప్పుడు చెప్పాడు కదా దమ్మిడి చామంతి అని అంటాం సార్ అది యాక్చువల్ గా దమ్మిడి దమ్మిడి చామంతి ఆ రోజు దమ్మిడీలు ఉండేవి కాబట్టి ఆ సైజు లో పొలాల గట్ల మీద పెరిగే చిన్న పువ్వు అంటే ముద్దగా ఉంటది అండి అది చిన్న చామంతి పువ్వు అనమాట చిన్న చామంతి అది అన్న నాకు నచ్చింది అది నచ్చి మీరు లిరిక్ రాసాడని నేను శాస్త్ర రాజా గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూన్ చేసుకుంటాను ఆయన లిరిక్ ఆయన రాజా గారు విని బాగుంది అని చెప్పి ఆయన జాజ్ అండ్ వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ మిక్స్ తోటి చేసారు ఒక పార్టీ సాంగ్ అని అడిగింది సో అలాగే సెకండ్ హాఫ్ లోని కృష్ణ అప్పుడు ఎప్పుడో పాత కృష్ణవంశి సడన్ గా బయటకు వచ్చేసి ఆడియన్స్ తాలూకా ఎమోషన్స్ తో ఆడేసుకున్నారు అని చెప్పేసి చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది చెప్తా ఉన్నారు దాని మీద మీకు కామెంట్ నేనేం చెప్పాను పాత కృష్ణవంశి కొత్త కృష్ణవంశి అంటే నాకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ అంటే బయట అయితే అలాగే అంటున్నారు అనుకుని పర్వాలేదు వాళ్ళకి ఐబ్రిబడి యాజ్ రైట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు కానీ వాళ్ళిద్దరితో అసీన్ అయ్యి అసీన్ జరుగుతున్నప్పుడే ఆయన చెప్పి నేను ఇందాకతాను సార్ ఏం సార్ అది ఏది జరిగిపోతుంది ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు నాకు ఒనుగుతుంది సార్ అక్కడికి వెళ్తాడు కానీ అది వెళ్ళినప్పుడు ప్రజ గారు తన శివరా అవుతున్నాడు అక్కడ అందుకని అది చాలా బాగా వచ్చింది ఆ సారీ చెప్పడం కూడా సో ఆ అమ్మాయి మామూలు దొరసాన అనే సినిమా చూసి ఒక టెన్ మినిట్స్ చూసి ఒక క్లోజ్ అప్ చూసి తీసుకున్నాడు ఈ ఐస్ లో ఏదో ఉంది అది ఏంటో నాకు తెలియదు లెట్ స్ట్రాయ్ అని చూస్తే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ టేక్ లోనే తెలిసిపోయింది ఆ అమ్మాయిలో ఒక ఎఫర్ట్ లెస్ యాక్టింగ్ ఉంది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది అది రాహుల్ లో కూడా ఉంది ఒక ఎఫర్ట్ లెస్ గా వచ్చేస్తుంది యాక్టింగ్ అండ్ ఒక ఎక్స్ట్రానరీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి షీ ఇస్ టూ గుడ్ టూ గుడ్ టెరిఫిక్ యాక్ట్రెస్ రమ్యకృష్ణ గారు సలహా మేరకు రాహుల్ పెట్టుకున్నారు ఆ సీజన్ లో ఓకే కానీ ఆదర్శ్ గాని అనసూయ గాని అలీ గాని ఈ బిగ్ బాస్ టీమ్ అందరిని ఎందుకు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది సినిమా పోలి మంది ఆర్టిస్ట్లు ఉండగా అప్పటికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు ఒక ఫ్రెష్ 
ప్రేమ ఉండాలని అనుకుంటారు ఫస్ట్ నుంచి డే వన్ నుంచి కూడా ఉంటే ఒకసారి వాళ్ళ ఆల్రెడీ పాపులర్ ఇమేజెస్ నుంచి చేంజ్ చేయడం కానీ లేదా కొత్త వాళ్ళని చేయడం కానీ ఇదివరకు చాలా సినిమాలు చేశాను నీకు కూడా తెలుసు కదా సో అలాగా సడన్గా నాగార్జున గారు హోస్ట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ఎప్పుడో ఒక టూ వీక్స్ ఆయన అబ్రాడ్ వెళ్తాం అయితే జరిగితే రమ్యను పిలిచారు సో రమ్య ఏమో ఇప్పుడు రేపు టూ డేస్ ముందు వచ్చి మొత్తం బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని చూడాల్సి వచ్చింది నేను అలా బిగ్ బాస్ చూడను అని నాకు తెలియని కూడా తెలియదు అది సో చూడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక సచ్చినట్టు మనం పక్క నుండి కూర్చుని ఈడు ఎవడు ఆడేవాడు ఈడు ఎవడు అంటా అంటా ఉంటాయి అంటే భలే ఇద్దరు అనుకున్నాయి ఈడు ఎవరు భలే క్యూట్గా ఉన్నాడు ఒక పది ఎపిసోడ్స్ అయిన తర్వాత భలే క్యూట్గా ఉన్నాడే భలే క్యూట్గా ఉన్నాడు అని ఆ తర్వాత రమ్య వెళ్ళి ఆ షో చేసి వచ్చి అటు చాలా బాగున్నాడు అని అన్న తర్వాత వచ్చింది అదే ఎపిసోడ్లో ఆ సీజన్లోనే కదా ఆదర్శ్ అండ్ ఆలీ అలీ సో అది చూస్తున్నప్పుడు ఆలీ డెఫినెట్గా బాగుంటాడు ఇలాగా ఒక ప్రాక్టీస్ యాక్టర్ ఇవాళ చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఒక పూర్తి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాకుండా కొంచెం ఈజీయే కదా ఇది అనుకునే ఆ లుక్ కావాలని చెప్పి తనని తీసుకున్నాం ఈ సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు ఆర్ఆర్ ఒక ఎత్తు అద్భుతమైన సినిమాకి ప్రాణం అని చెప్పాలండి అయితే ఈ సినిమాలు ఇలరాజ్ గారితే పాట పాటించాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఆయనతో ఎందుకు ఆ రిస్క్ చేశారు అంటే రాజా గారు జనరల్ గారు నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారు రెండు సినిమాలు శివ తెలుగు శివ హిందీ చూశాను కంతపురం చేశాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు రంగమార్తన్న ఎప్పుడు ఆయన చూన్ ఆయన వాయిస్లోనే ఉంటుంది ఆ చూన్ని నేను పదే 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 వినాలి సో ఫస్ట్ అక్కడ నాటుకుంది దానికి ముందు దానికంటే ముందు నాయక సినిమాలో తేమ్ పాండి సేమాయిలు అనే పాట ఆయన ఆ ఫస్ట్ రాగం వినగానే గుండె స్క్విచ్ చేసినట్టు అయిపోతుంది ఏదో ఉంది ఏదో ఉంది అని డెఫినెట్గా ఇంత డిఫరెంట్ పాట పాటించాలని అంతఃపురంలో అసలేం గుర్తుకు రాదు ఒక ఫోక్ వెర్షన్ చేశాం ఫస్ట్ ఆ సినిమాలో ఉండే బాబు మోహన్ పాడతాడు అదే పాటను మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి పాడతారు అది అన్ఫార్చునేట్లీ షూట్ చేయడం కుదరలేదు అది కోరిక కింద ఉండిపోయింది ఇంతో ఒక పాట ఈ సిచ్యువేషన్ దొరకగానే అడిగితే ఆయన రెండు రోజులు ఒప్పుకోలేదు వద్దురా నేను వద్దురా ఎవరితో పాటను వేరే చాలా ఫోర్స్ చేస్తారు మీరు పాడితేనే ఉంటుంది సార్ ఆర్ద్రత అంటాం తెలుగులో అది ఎక్స్ట్రాడినరీగా పలుకుతా గుర్తులో తర్వాత ఈ సినిమాలో చాలా అంటే మీకు డైరెక్టర్గా మీకు కూడా చాలా స్ట్రేంజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు రమ్యకృష్ణ గారు తనతో మీరు చాలా రోజుల తర్వాత కాంబినేషన్ చేస్తున్నారు అవును ఇందులోని పర్టికులర్ గా ఆ రమ్యకృష్ణ గారి పాత్ర ఎండ్ అయిపోతుంది ఆ చెట్టు లాస్ట్ ఆ చెట్టు కింద ఎండ్ అయిపోతుంది యు నో దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు షూట్ దట్ సీరియస్ యాజ్ ఎ హస్బెండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ అంటే వెరీ అన్విల్డి అన్విల్డి సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎనీ డైరెక్టర్ ఆ సిచ్యువేషన్ మీద మీ కామెంట్ ఏంటి వాట్ వాజ్ యువర్ చాలా చాలా సగులైన ఆ సీన్ పర్టికులర్ గా సీన్ అనుకున్నప్పుడు చాలా సగుల రైట్ ఫ్రమ్ ద రైటింగ్ స్టేజ్ ఎలాగ ఎలాగ ఈవెన్ కాదు ఇద్దరిని ఉంచేస్తే ఎలా ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు తీసుకెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన కూడా వచ్చింది బట్ స్క్రిప్ట్గా అన్యాయం చేయదలుచుకోలేదు సో దాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు లాస్ట్ వరకు పుష్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అంటే షూటింగ్ టైంలో షూటింగ్లే షూట్ దాన్ని షూటింగే ప్లాన్ చేయకుండా వేరే సీన్లు వేరే సీన్లు అన్నీ చేసి ఒక స్టేజ్ వచ్చింది ఆ రోజు షూట్ చేయాలంటే అది ఒక మ్యారథాన్ షూట్లో చేసాం థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా షూట్ చేసాం వేరే 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 సీన్స్ సో ఆ ఇంట్లో వచ్చి బయటకు రావటం బస్ ఎక్కటం బస్ స్టాండ్ నిలబడటం బస్ ఎక్కటం ఆ చెట్టు దగ్గర ఉండటం మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అదే చెట్టు సో ఇదంతా కంటిన్యూగా చేయాలి చేస్తున్నప్పుడు నైట్ ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆర్ వన్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ చేయి మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వచ్చే మనం ఆ రాత్రి నిద్రపట్టలేదు సీన్ రాస్తున్నప్పుడు పట్టలేదు ఏం చేయాలి ఏం రాయాలి ఏం ఎలా షూట్ చేయాలని ఆ షూ ఆ నైట్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది షూట్ చేస్తుంటే కళ్ళ నీళ్ళు కడతనే ఉన్నాయి బట్ సెట్ అంతా పెండ్రో సైలెంట్గా ఉన్నారు అందరూ నాకు చేసి చూస్తున్నారు తప్పదు ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాంటే మ్యాజిక్ అదే ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్కే మామూలుగా ఒక క్యారెక్టర్ అలాంటి క్యారెక్టర్ చచ్చిపోతుంటే అవునవును ఈవెన్ నార్మల్ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఫీల్స్ అబౌట్ అవును అలాంటిది బీయింగ్ ఏ హస్బెండ్ చాలా కష్టం అయింది చాలా చాలా కష్టం అయింది నువ్వు మీ ఎవరి నేమ్ తెలుసు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకం కొంతమంది ఎరా అంటారు కొంతమంది బేబీ అంటారు కొంతమంది బుజ్జమ్మ అంటారు కొంతమంది బంగారం అంటారు రకరకాల పేర్లు ఒరిజినల్ నానా పాటేకర్ తోటి సర్కార్ అనిపించాడు 
సక్కర్ అంటే ఇంటికి హెడ్ గవర్నర్ అని అసలు అది ఎలా తీసుకురావాలి అది నాకు చాలా క్యూట్గా అనిపించింది సో ఎలా తీసుకురావాలి ప్లస్ హిందీలో మై ఆర్ హమ్ రెండు ఉన్నాయి ఆప్ అంటారు టూ అంటారు సో ఆ ఒక్కళ్ళో ఉన్న సీన్స్లో తుమ్ తుమ్ అన్నా సరే అందరిలో ఉండగా ఆప్ ఆప్ అంటారు సో అది ఆ ఎన్ని తీసుకురావాలి ఆ రిలేషన్షిప్లో ఆ సంబోధన ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని చేతులు కాలిన అదే ఆకులు కాలినప్పుడు కూడా ఉన్నావు చెప్పు ఐ డోంట్ నో మేబీ ఎక్స్పీరియన్స్ మెచ్యూరిటీ దెబ్బలు సగుల్స్ అన్నీ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ అగ్రెసివ్నెస్ ఎక్కడికి పోలేదు ఎక్స్ప్రెషన్లో స్వార్థికత వచ్చింది అంతే కొంచెం ఎక్కువ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది మనమే కాదు అందరం అని అనే ఫీల్ వచ్చింది యాక్చువల్ రైట్ క్వశ్చన్స్ మనం కాదు అందరం కలిసి ఒకటి అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అన్నం అని చేస్తున్నానండి ఫుడ్ ద మాఫియా అరౌండ్ ఫుడ్ మనం తిన కంచంలో తినే అన్నం అన్నంతా జనరల్ భోజనాన్ని అన్నం అంట కదా ఆ భోజనం చుట్టూ ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తున్నారు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు కరప్షన్ చేస్తున్నారు పొల్యూట్ చేస్తున్నారు పాయిజన్ చేస్తున్నారు వాటి మీద కొత్త వాళ్ళు ఉండొచ్చు మోస్ట్ ప్రాబ్లం క్రిస్టోన్స్ గారు ఎక్కడ ఇక్కడ ప్రభు గారు ప్రముఖ పాత్రికేయుడు ప్రభు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఒక సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఆ సినిమా చూసే అవకాశం అదృష్టం ఆ ప్రొడ్యూసర్ కూడా దొరకట్లేదు డైరెక్టర్గా థియేటర్కి మాత్రమే వెళ్తుంది అలాంటిది ఈ వారం రోజుల నుంచి యూఆర్ కంటిన్యూస్లీ ప్లేయింగ్ షోస్ టు ద ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులందరికీ వేశారు డైరెక్టర్గా మీడియాకి వేశారు ఏంటి మీ ధైర్యం దాన్ని ధైర్యం అనాలా లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ అనాలా నాకు సినిమా చూసినప్పుడు లేకపోతే నేను ఎడిట్ రూమ్ లో కొంతమంది క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ చూపించాను ఈ సినిమా ఏంటి దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం లైక్ ఎండ మురి వీరేనాథ్ గారు మా శాస్త్రి గారు సత్యానంద్ గారు ఇలా కొంతమంది దగ్గర మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ 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 హ్యాపీ ఆ ధైర్యం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇంకిప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఈ ఇదే ఉంది ఇది ఎందుకు మనం బ్రేక్ చేయకూడదు చూపిన అసలు ఏమవుతుందో చూద్దాం అన్న దానికి థ్యాంక్స్ ప్రొడ్యూసర్ మధు గారికి అండ్ ఎస్ వెంకటరెడ్డి గారికి వాళ్ళిద్దరికి చెప్పాలి ఎందుకంటే నన్ను ఎలా చేసారు దాన్ని అంటే భయపడిపోతారు చాలామంది నన్ను బాగా చేశారు వద్దు 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 నీకు తెలియట్లేదు ట్రెండ్ మారింది అది ఏంటి ఏం ట్రెండ్ మారింది సార్ ట్రెండ్ అదే అప్పుడు ఎప్పుడైనా అమ్మాయి అని అన్నాం అప్పుడైనా అమ్మాయి అని అన్నాం అప్పుడు అన్నం తింటాం అప్పుడు అన్నం తింటాం ఏం లేదు మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది చాలా కలర్ వచ్చింది సో నైస్ ఆఫ్ ద ముచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా సో 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 హ్యాపీ అండ్ జెన్యున్ గా నువ్వు చూస్తున్నావు కదా అన్నయ్య జెన్యున్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు అది చాలా పెద్ద హెల్ప్ అయింది వాళ్ళు అనే దగ్గర అంటే కూడా నేను ఎక్కువ ఫీల్ అయింది మా నాన్న గుర్తొచ్చాడు సార్ మా అమ్మ గుర్తొచ్చాడు సార్ తెలియకుండా నేను ఏమన్నా తప్పు చేసానా సార్ నేను ఇప్పుడు చూసుకుంటున్నాను సార్ అందరూ అమ్మ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నిన్న ఒక చిన్న పాప మేబీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆ పిల్ల వచ్చి మైక్ తీసుకుని ఒక మన జర్నలిస్ట్ బ్రదర్ కూతురు అమ్మాయి నాగేశ్వర మా అమ్మ నాన్న నేను చాలా బాగా చూసుకుంటాను అని చెప్పి ఐ థింక్ దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఆ పిల్లకి ఆ ఏజ్లో ఆ ఫీల్ వచ్చిందంట ఇప్పుడు నట సామ్రాట్ సినిమాని మీరు తీసుకున్నప్పుడు దీని రీమేక్ మీరు చేయాలనుకున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఏ ఫిలిం దిస్ ఈజ్ ఏ కంటెంట్ బ్లెండెడ్ విత్ ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ అండ్ ద హ్యూమన్ వాల్యూస్ బోత్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన ఏరియా ఏంటి ఏ పరంగా మీరు ఎక్కువగా రాబట్టుకోగలిగారు ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి కానీ హ్యూమన్ వాల్యూస్ మీద ఎక్కువ ఉన్నాను నేను ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆటోమేటిక్లీ ఇంబైప్ట్ దట్స్ క్రాఫ్ట్ లో నేను థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది కాబట్టి దట్ కమ్స్ ఆటోమేటిక్ ఓన్లీ ఈ సినిమాలో కొన్ని డెసిషన్స్ కాన్షియస్ డెసిషన్స్ చేశాను లైక్ నేను ఎప్పుడు మా కెమెరా స్టడీగా ఉండటానికి ఇష్టపడ్డాను ఎప్పుడు సో ఆడియన్స్ కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవ్వాలని అనుకుంటాను కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం అస్సలు వాళ్ళని మూవ్ చేయకూడదు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అండ్ లాంగ్ టెక్స్ ఈ మధ్య అందరం టపట 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 ఫాస్ట్ కట్టింగ్ వెళ్ళిపోయి 
నాకే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ జిగ్ జాగ్ గా ఉండి బ్లర్ లాగా వచ్చి చిరాకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకు ఇన్ని ఇంత కట్ చేసేస్తున్నారు సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలని లాంగ్ టేక్స్ తీసుకున్నాను ప్లస్ చేయగలిగే స్కిల్ ఉన్న యాక్టర్స్ దొరికారు బ్రహ్మాండంగా చేయించవచ్చు వాళ్ళు చేస్తే బ్రహ్మాండం క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇలాంటి ప్లస్ సౌండ్ సైడ్ కూడా చాలా కేర్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ట్రా ఇలాంటి ఒక సినిమా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు చేయాల్సిన ఎఫర్ట్ దీని వెనక ఫైనాన్షియల్ ఇది కానీ ఒక కమిట్మెంట్ కానీ మధు ఏ వెరీ యంగ్ డై ప్రొడ్యూసర్ తన కమిట్మెంట్ గురించి తనని మీరు ఎలా కాంప్లిమెంట్ చేస్తారు ద వే హీ ఈజ్ విత్ యూ ఆల్ దీస్ దిస్ మీరు చెప్పండి మీరే చెప్పండి మిమ్మల్ని ద క్వశ్చన్ ఇస్ టు యూ సార్ నా ఎఫర్ట్ ఏం లేదు సార్ నా పక్కన డేవన్ నుంచి వంశీ గారు ఉన్నారు నాకు ఎలాగైతే రాహుల్ అన్నాడు ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవడమే ఆయన చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే అండ్ డే వన్ నుంచి నట్ నట్ సామ్రాట్ నాకు చూపించారు ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చారు ఒకసారి చూడు అన్నారు చూసినాక ఆయన ఎంత కనెక్ట్ అయ్యాడో ఐ డోంట్ నో సమ్మో నాకు కూడా అనిపించింది చేద్దామని ఒకసారి ఫిక్స్ అయ్యాం ఇద్దరం ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాం సార్ సినిమా అండ్ నాతో సహా వెంకటరెడ్డి గారు అని మరో ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ఇది దీని బెహర్ అయిన టుడే రేపు వస్తున్నారు అండ్ యూ వాజ్ ఆల్సో మొదటి రోజు నుంచి మాతోటి ట్రావెల్ అవుతున్నారు సో మంచి మూవీ చేశాను ఎండ్ అవుతు మీకు ఒక ఫైనాన్షియల్ సక్సెస్ మీద ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ అండి సినిమా అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరగబోయితే ఇంతవరకు చేసింది అండి అదే రేపు రిజల్ట్ మీద మీకు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బిజినెస్ వైజ్ చూసుకున్నా సరే మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది ఆల్రెడీ మంచి సినిమా వచ్చింది మనం సినిమా చూపించే బిజినెస్ చేసాం దట్ మీన్స్ వీఆర్ దేర్ మేము ఎక్కడ అనుకున్నాం ఏమనుకున్నామో అది రీచ్ అయ్యాం ఆల్రెడీ అండ్ నెక్స్ట్ మంచి సినిమా వచ్చింది అండ్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ మన సినిమా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు మొత్తం వాళ్ళు ఒక మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది మాకు ఇప్పుడు సినిమా బాగా రీచ్ అవ్వడానికి ఏమేమి చేయాలో మొత్తం వాళ్ళు వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ అన్ని వాళ్ళు చేస్తున్నారు సార్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చాలా మంచి మూవీ వచ్చింది వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్ మ్యాంగో మనం స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి మ్యాంగో రామ్ గురించి ఆయన రీసెంట్గా మాతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇంకా ఉంటాయి చూడండి ఓటీటీ అయినా సాటర్లైట్ అయినా హీ వాస్ దర్ ఎవ్రీవేర్ మొత్తం అంతా హీస్ దేర్ ఇంకా ఓపెన్ చెప్తే హీస్ ఆల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యువర్ గట్ ఫీలింగ్స్ మధు ఎందుకంటే రియల్ ఇలాంటి ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఫిలిం రావాలంటే మీ ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ దే మస్ట్ స్టాండ్ టిల్ ద ఎండ్ కంగ్రాచులేషన్ ఫర్ దట్ వంశీ గారు మీకే రండి మీరు ఇండస్ట్రీలో అందరు ప్రముఖులు చాలా మంది ప్రముఖులు చూశారు దర్శకులు చాలా మంది చూశారు మీ గురువు గారు చూశారా చూపించారా చూపించలేదా నాకు ఫ్యామిలీ అంటే పడదు కదా అని అన్నారు అంటారు కదా అని నేను చూపించలేదు తర్వాత వీళ్ళందరూ విని ఆయన ఫోన్ చేశారు నువ్వు నాకు చూపించవా ఈ సినిమా అని మా అదృష్టం సార్ చెప్పండి మీరు ఎప్పుడైనా అవన్నీ మొన్న ఒక రోజు ఈవినింగ్ షో అరేంజ్ చేశాను ఆయనకి బట్ ఆ రోజు ఏదో బాంబే నుంచి ఎవరు వస్తున్నారు వచ్చి నేను తర్వాత చూస్తాను అని చెప్పాను అదే లేదా మేబీ మార్నింగ్ షో కానీ వెళ్తాను దట్స్ వెరీ గుడ్ ఆయన ఆయన అంతా ఆయన ఫోన్ చేసి అడిగారు అంటారు సార్ వంశీ గారు అంటే బ్రహ్మానందం గారిని ఆయన స్క్రీన్ మీద చూస్తే నవ్వు వచ్చేస్తుంటది ఆయన చేసే కామెడీ ఎలా ఉంటుంది అలాంటి ఆయన ఇంత సీరియస్ పాత్రల్లో చూపించటం అంటే ఎట్లా అసలుకి ఆయనే తీసుకోవడానికి వాట్ ఈస్ రీజన్ నో గట్స్ నో గ్లోరీ అంటారు కదా ఎక్కడ చూడండి తెగించాలి అది ఫస్ట్ సెకండ్ అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ వేయగలిగే స్కిల్ స్టేచర్ ఉన్న యాక్టర్స్ మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కానీ తమిళ్ కానీ చాలా మంది ఉన్నారు టెరిఫిక్ బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు బట్ ఎక్కడో ఒక మ్యాజిక్ ఏదో రావాలి అనేది ఒకటి సెకండ్ ప్రకాష్ని ప్రకాష్ రాజు లాంటి యాక్టర్ని పట్టుకుని నువ్వు ఒక చెత్త నటుడు రా అనగలిగి దాన్ని గెట్ అవే అవ్వగలిగిన యాక్టర్ ఎవరు ఆ స్టేచర్ ఉన్న యాక్టర్ ఎవరు అనేది రెండు మూడు తెలుగు మీద ఆయన తెలుగు లెక్చరరు ఎక్స్ట్రానరీ లిటరేట్ మొత్తం మన పురాణాలు మన తెలుగు దీంట్లో లెక్చరర్గా పనిచేశారు ఆయన స్క్రాప్టర్ మల్టీ టాలెంటెడ్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ ఆయన కెపాసిటీ నాకు తెలుసు బట్ ఆయన ఇమేజ్ వేరే పవర్ఫుల్ ఒక అదొక బ్రహ్మానం ఇమేజ్ మరి ఏ క్షణాన్ని వాళ్ళ ఫాదరు మదరు అనుకున్నారు బ్రహ్మానందం అనే పేరు ఆయనకి ఎందుకు పెట్టారు అది నిజంగానే బ్రహ్మానందం చేశారు ఆయన సో అవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేసి ఒక టూ త్రీ డేస్ 
నేను విజువలైజ్ చేసుకునే ప్రతి సీన్ ఎలా ఉంటారు ఈయనైతే ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు అన్న తర్వాత ప్రకాష్ తోటి మాట్లాడితే ప్రకాష్ ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ బ్రిలియంట్ రా అని చెప్పి ఫోన్ చేసాడు ఇంకా ఉన్నా అంతే లేదని ఫోన్ చేసాడు అండ్ ఈస్ బీన్ వెరీ 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 కోఆపరేటివ్ ఫస్ట్ ఫిలిం యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటారో అలా ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి కెమిస్ట్రీ చూస్తే బ్రహ్మానందం గారిదే అండి ప్రకాష్ రాజ్ అండ్ వీళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీ చూస్తే శంకరాభరణం చిత్రంలో శంకర శాస్త్రికి అల్లు రావలంగి గారి పాత్రకు ఉన్నటువంటి ఆ కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే శంకర శాస్త్రి పాత్ర ఒక గొప్ప పాత్ర ఈయన రంగస్థలం మీద గొప్ప పాత్ర ఇది అయితే ఆ పాత్రలో ఈ ఒక్కసారి షడన్ గా షాక్ అనిపిస్తుంది చెత్తరా కొడక అని ప్రకాష్ రాజ్ ని తను సంబోధించడం అనేటువంటిది ఆ పాత్రల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈక్వాలిటీ ఆ పాత్రల మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీలో రంగమార్తాండ పాత్ర తగ్గించిన ఫీలింగ్ అన్న అనిపించింది లేదా మీకు అవును అది ఇవాళ రియల్ లైఫ్ లో ఉన్నప్పుడు కాన్వర్జేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇంక ఎంత భయంకరమైన బూత్లు ఉంటాయి యాక్చువల్ సో దాని తాలూకు రిప్రజెంటేటివ్ కింద అది ఒక క్లోజ్నెస్ అని చూపిస్తుంది ఒకరి మధ్య ఒకరికి ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య జనరల్గా ఏ ఫ్రెండ్స్ అయినా అలాగే మాట్లాడుకుంటాం దానివల్ల ఈ క్యారెక్టర్ తాలూకు హైట్ మన రంగమార్తన్న కానీ ఒక హైట్స్ లో చూస్తున్నాం కదా క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ తాలూకు హైట్ అనేటువంటిది డిగ్రేడ్ అయింది అనేటువంటి ఒక చిన్న మాట్లాడేవాడు స్టేజ్ అని బట్టి ఉంటుంది ప్రాబ్లం మాట్లాడేవాడు స్టేజ్ అందుకనే ఎత్తికి ఎత్తికి ఎత్తి ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ పట్టింది దాన్ని సెట్ చేయడానికి బ్రహ్మానందం గారిని తీసుకున్నది అందుకనే ఆయన ఆ మాట అంటే ఈ కన్ను గెటవే పెట్టాడు సార్ గత కొంతకాలంగా లోకల్ డైరెక్టర్స్ని మెచ్చుకోవడం మానేసి షేక్స్పియర్ ఇంగ్లీష్